Amen. Et ce pas acclamer Jésus. Can we clap for Jesus? Amen. Amen. Donc, on va lire dans le livre d'Osée, le prophète Osée, chapitre 12, je vais lire verset 3, verset 6. Osée, chapitre 12, verset 3 à 6. Je vais lire dans le texte original, l'article de l'hébreu. Parce que c'est justement écrit en hébreu. Et je vais essayer d'expliquer terre à terre en français. Amen. Donc l'explication là pourrait être un peu différente de celle que tu as dans ta Bible. Parce que je vais traduire le mot à mot. Est-ce qu'on y est Osez, c'est dans l'ancien testament. Ok. Est-ce qu'on peut commencer Par peut-être. Dans le sein de sa mère, il tint son frère par le talon. Au verset 9, Sarah est l'origine. Et dans sa maturité, il combattit avec Dieu. Ok. Par peut-être, Akav, Achille, dans le sein de sa mère, sa mère il tint son frère par des talons. Au verset 9, Sarah est nommée. Et dans sa maturité, il combattit avec Dieu. Verset 4. Malach va Yufkol et contre l'ange, il sortit vainqueur. Baka, il pleura. Va Yit Chanel. Et il implora sa faveur. Il il le rencontra à Bethel. Vesham, il pas Et c'est là qu'il nous parle. Verset 5. Yahweh Elohim, l'éternel est Dieu. C'est pas autre, le Dieu des armées. Yahweh Zikrof, son nom est Yahweh. Tachou, Belo Eika, retourne à ton Dieu. Shemot, Shechet, observe sa justice, observe sa bonté, observe sa bonté, observe la bonté. Ou Mishpat est la justice. Le café et le Eika, ta Et attends-toi toujours et toujours. Attends-tu. Même ta main. Dans la main de moi. Dis mon Père et mon Jésus. Que ta main soit puissante dans ma vie. Manifeste ta gloire. Au nom souverain de Jésus-Christ. Dis avec trois fois et c'est celui. Fais prier à Jésus avant de t'asseoir. Je prie que chacun de vous puisse être aussi connecté et emporté par les mêmes ondes de la révélation de cette parole qui transformera ta vie à jamais. C'est le plus grand niveau de la possession de la porte de nos ennemis. C'est le plus grand secret pour devenir grand que la Bible nous a donné ici. Quand vous lisez le passage, la Bible dit « Babeuten, Akav, Akiv » Il dit, il dit que dans le sein de sa mère, il tient le talon de son frère. Il tient le talon de son frère. Au verset 9, Sarah et Lohim, et lorsqu'il a atteint la maturité, lorsqu'il est devenu un homme, il a lutté contre Dieu. Et la Bible continuera en disant, Malak, il lutta contre l'ange et le vainquit. Et lorsqu'il a vaincu l'ange, la partie qui va briser mon cœur, la Bible dit en hébreu, Baka. Souvenez, la Bible dit, heureux ceux qui ont leur appui en l'éternel. Je pense que c'est Somme, c'est Somme, c'est Somme, c'est 84, verset 5 à 7. Heureux ceux qui ont leur appui en l'éternel. Ils trouvent dans leur cœur, des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en une oasis. Et la pluie, la coupe, 
bénédiction. En fait, Baka en hébreu, au Bereka, veut dire les pleurs. Est-ce que vous comprenez Baka, c'est pleurer en hébreu. Dans la vallée de Baka, c'est la vallée des pleurs. Autour ceux qui y arrivent, pleurent, leur vie se transforme en pleurs. Mais la Bible dit que ceux qui s'appuient en l'éternel, la vallée des pleurs devient la vallée de joie pour eux. Parce qu'ils remportent toutes les victoires dans les batailles qui ont donné les pleurs à ceux qui les ont précédés. Qu'est-ce que ça veut dire Ceux qui ont leur appui en l'éternel ne peuvent pas connaître de défaite. Où les autres échouent, eux ils réussissent parce que leur Dieu marche au milieu d'eux. Je prie que Dieu marche avec toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc la Bible explique ceci. Elle dit Malak, va yufkol. Contre l'ange, il combattit et il fut vainqueur. Mais la Bible dit que quand il fut vainqueur, Baka, il pleura. Va y être canon et il supplia sa faveur. Et la Bible dit, Isaéno, elle, il le rencontra à Bethel. Elle, ça veut dire Bethel, Bethel, Bethel Elohim, ça dit la maison de l'Éternel. Vesham. Et c'est là qu'il nous parle. Il y a des gens qui naissent avec le malheur. Toute leur vie, c'est le malheur. Et ces gens se posent souvent la question de savoir pourquoi les autres sont bien et moi je suis dans le malheur. Pourquoi Pourquoi ma vie est brisée toujours Pourquoi je n'ai pas de chance Je suis enfant de Dieu. Pourquoi mon cas est comme ça Pourquoi je suis né dans cette condition Pourquoi Dieu ne m'a-t-il pas préservé Pourquoi je ne peux pas être comme tel ou tel La Bible dit, tel le sein de sa mère, Jacob tenait le talon de son frère. Donc lorsque Esaü est né, Jacob avait sa son pied dans sa main il tenait son talon et ils sont nés comme ça et Jacob est né sa naissance était un malheur qu'est-ce qu'il avait fait à Dieu qu'avait-il fait pour mériter cela il tenait le talon de son frère ça veut dire qu'il était esclave de son frère. Il était condamné à être inférieur à son frère. Il y a des personnes dans notre génération et même dans l'église qui tiennent les talons des autres. Ça veut dire que ta vie dépend de celle des autres. Ton succès dépend de celui des autres. Pour que tu sois heureux, il faut que les autres décident sur toi. S'ils ne décident pas, s'ils n'ouvrent pas la porte de ta vie, tu ne t'en sors pas. Qu'est-ce que Jacob avait fait pour mériter ce sort Il y a parmi nous ici des gens qui tiennent les talons d'autres personnes. Ta vie dépend de ces personnes-là. Ces personnes ont une autorité sur ta vie. Oh, un droit sur ta vie. Jacob était condamné à être l'esclave des Aïe dès sa naissance. Voilà pourquoi il tenait le talon des Aïe. Ça veut dire que ça montrait son infériorité par rapport à Esaü. Ça montrait que Esaü avait tout reçu et que Jacob n'avait rien reçu. Mais à ce niveau, quel était le péché de Jacob Et il faut comprendre une chose. Je vais te parler de Jacob comme personne ne t'a jamais parlé de lui. Je veux parler de Jacob entre les lignes de la Bible, vous faites vivre des sentiments et vous faites vivre la condition dans laquelle Jacob vivait, qui est la condition de plusieurs d'entre nous ici. Il est né tenant le talon de son frère. Ça veut dire quoi Il y avait une prophétie sur sa vie. Il devrait être inférieur à son frère. Il devrait dépendre de son frère. C'est l'image d'une personne dans une famille. Tout le monde réussit sauf toi. Tout le monde a un nom, sauf toi. Esaü, la Bible décrit Esaü comme étant quelqu'un de grand, de fort, de viril, de puissant, et un grand chasseur. Comme vous dites quoi, c'est un soldat. C'est tous les qualificatifs qu'il fallait pour qu'un homme soit choisi comme un héritier. Et dans la famille, Jacob n'était pas aimé. Il était décrit comme un homme frêle, comme un homme efféminé, comme une femme qui ne sort jamais de la maison, mais qui s'assoit toujours à côté de sa mère, à la cuisine, à terre de causer avec sa mère. Et le problème, c'était quoi Isaac était un prophète. 
Isaac was a prophet. Le père Their father était un prophète. Was a prophet. Jesus. C'était compliqué. It was hard. Le père Their était prophète. Was a prophet. Jacob, Jacob avait saisi le Dieu de son père, mais il n'avait pas la qualification. No Sa naissance l'avait déjà disqualifié. Il n'était pas l'aîné. Et en Arab plus, one. il était cadet qui devait être caché par la destinée et le succès de son frère. Toute personne qui évolue sous l'ombre de qui que ce soit sort de l'ombre qui cache ta destinée au nom de Jésus. Celui qui dit Amen plus que son voisin, Dieu le sort de l'ombre de quelqu'un ce soir. Il y a des gens qui vivent sous l'ombre d'autres personnes. Le succès des autres te cache. Tout le monde évolue dans la famille, sauf toi. Tout le monde réussit, sauf toi. Lorsqu'on parle des épreuves, on parle, on parle de tes frères, on parle de ta soeur, mais toi, personne ne parle de toi, tu vis comme si tu ne vivais pas, ton nom n'a aucune gloire, pourquoi Parce que d'autres ont volé la vedette, je sais le Dieu de Jacob, le Dieu qui peut changer les histoires les plus désespérées, le Dieu qui peut sortir de l'homme, ce qui a été caché pendant des années, bien aimé, Jacob avait un problème. Il avait saisi l'agneau de son père. Il croyait au Dieu d'Isaac. Mais Esaü ne croyait pas au Dieu d'Isaac. Jacob méritait. Il sentait qu'il méritait l'héritage. Il sentait que la chose aussi. C'est pour moi. Mais son père, qui était prophète, avait choisi son frère qui ne croyait pas en son père. Et la Bible dit quand je vais sur la parole de mes serviteurs des prophètes pour l'exécuter, Exécuter. Donc, so, Dieu God respectait le choix d'Isaac. Esaü était l'héritier. C'est lui qui deviendrait le troisième patriarche. Celui qui porterait le manteau de son père. Mais il était indigne. Jacob le savait. Mais il était disqualifié. Il y a des personnes dont la vie a disqualifié. Il y a des personnes. Pas qu'ils ont péché. La vie les a disqualifiés. Mais Dieu peut requalifier ce qui a été disqualifié. Ton amen est en train de me poser un sérieux problème. Quand on te dit que Dieu peut requalifier ce que la nature a disqualifié, ce que la vie a disqualifié, tu donnais un amen comme si c'est le BH que tu mangeais. Que Dieu te requalifie ou les hommes t'ont disqualifié. Imaginez-vous une famille, ton père est une autorité spirituelle, c'est un prophète, mais il ne te considère pas, il te méprise. Pour lui, c'est comme si tu ne vis pas. Pour Isaac, il avait un seul fils, Esaü, et Esaü réjouissait le cœur d'Isaac. Il, il partait faire la chasse pour lui, et lui rapportait du bon gibier, et Isaac ne mangeait pas la nourriture de sa propre femme, tellement il était attaché à son fils Esaü. Que c'est Isaac qui préparait le repas d'Isaac. Mais Isaac était aveugle. Il ne voyait pas ce que Esaü faisait. Il avait choisi le mauvais candidat. Mais le vrai candidat, celui qui avait un cœur pour Dieu, son père ne le regardait pas. Si un prophète ne te regarde pas, qui te regardera Parce que son Dieu regarde dans la direction où il regarde. Car je veille sur la parole de mes serviteurs, les prophètes, pour l'exécuter. Imaginez-vous son sort. Esaü s'est marié. Jacob ne s'est pas marié. Le célibat était sur lui. Esaü était riche. Il avait des maisons partout. Jacob, sa vie financière était bloquée. Pourquoi Parce que dès sa naissance, il était condamné à tenir le talon de son frère. Que Dieu annule toute sentence de talon dans ta vie, toute malédiction de talon dans ta vie, lâche le talon là au nom souverain de Jésus. Les autres tiendront ton talon. Tu ne tiendras plus le talon de qui que ce soit. Reçois la prophétie si avec toi. À partir d'aujourd'hui, je détache ta main du talon de qui que ce soit. Les gens 
people Va tenir ton who talent. holds your heel tu ne de you will never depend on Mais anybody les but the entire generation de ton will alliance. depend on your dit amen, ça arrive and then it happens now Jesus la Bible explique and the Bible is que placed. Jacob s'est rendu compte qu'il méritait l'alliance de son père, le manteau de son père. Et Jacob, and Jacob avec la complicité de sa mère, uh, uh, with with va surplanter son frère. Oh, Et il va lui voler le droit et parce qu'il avait compris quel héritage venait à l'aîné. To the elder one. Si tu n'étais pas aîné, tu n'avais pas droit au manteau. You had no right to the et donc il a, so, il savait que Jésus aimait la nourriture. Et cela a encore prouvé que Jésus ne connaissait pas la valeur de ce que son père portait. Il a vendu le droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Il ne connaissait pas l'onction et la valeur de la grâce que son père portait. Mais Jacob connaissait cela. J'ai compris ça dans le ministère. Il y a des gens qui sont avec nous tous les jours, mais qui sont plus pauvres, plus pauvres, de jour en jour plus pauvres, parce qu'ils ne connaissent pas la valeur de ce que nous portons. Celui qui ne connaît pas la valeur d'un manteau n'hérite pas de ce manteau. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Jacob a eu le droit de naître. Il est allé. Son père l'a béni. Donc, normalement, normalement, il était l'héritier. C'est ça, n'est-ce pas? À ce moment, on l'a béni. C'est ça qu'il voulait, n'est-ce pas? Mais est-ce que vous savez que, à cette époque, la bénédiction n'était pas fonctionnelle? Est-ce que vous savez ça? Ah? Vous savez, tu connaissais ça? Tu savais que quand Did son père l'a béni, la bénédiction n'était pas sur lui. Was not upon him. Tu savais. You knew it. Tu savais. So you knew it. <laughs> C'est quand il est rentré qu'il so, est venu. <laughs> non, non, mon fils. No, no, my son. Laissez-nous vous enseigner les secrets let, de Dieu. Let us teach you the secret of Écoutez. God. Listen. Écoutez. Listen. Lorsque When Isaac a béni Jacob. Has blessed Jacob. La bénédiction n'était pas encore fonctionnelle. Il restait une chose. It remained one thing. Oh. Il restait une chose. It remained one thing left. La Bible explique the Bible explains que that dans le ventre de sa mère, in his mother's womb, Jacob a lutté Jacob avec Dieu. Babut et Akav, Akiv, dans le ventre de sa mère, il tient le womb, talon de son frère. He hold the of his brother. Uveofnov. Sarah et Lohim. Et il, dans sa maturité, il lutta avec Dieu le vaincu. Lorsque Isaac a béni Jacob, ce n'était pas tout. Jacob était errant. Sa vie était comme une vie maudite. Son père, il avait la disgrâce devant son père. La seule personne au monde qui aimait Jacob, c'était sa mère. La seule personne qui croyait en Jacob, c'était sa mère. Son père était contre lui. Mais où il a laissé son nom, les gens étaient contre lui. En dehors de ses deux femmes, dans toute la vie de Jacob, il n'a pas été accepté par les hommes. Il avait ce qu'on appelle l'esprit du rejet. Partout où il se passait, il était combattu. Même quand Dieu, même quand son père, l'a béni, la disgrâce était encore sur sa vie. La Bible explique que quand il est devenu mature, en hébreu, ça veut dire quand il est devenu un homme spirituellement mature, quand il a compris comment les choses fonctionnent avec Dieu, la Bible dit en ce moment-là, quelque chose s'est passé. Ouvéof Nof, Sarah et Lorim, il combattit. Hein? Lorsqu'il devait mature, il combattit. Parce que quand on dit, quand on parle de Ouvéof Nof, ça veut dire dans la vigueur, quand il atteint la vigueur, quand il est devenu un homme, il a lutté avec Dieu et il a vaincu. Maintenant, la Bible continue en disant ceci Malak va y Contre l'ange, il lutta et il vainquit. Baka et il pleura. C'est là la contradiction. Normalement, après avoir vaincu Dieu et l'ange, il devrait se réjouir. Mais la Bible dit, Baka. Oh! Dis à ton voisin, Baka. Dis Baka. Baka. Et il dit, Baka. Il pleura. Va y it, Kanen. Et il chercha sa faveur. Écoutez, il dit, 
Bethel et il le rencontra à Bethel. Bethel. Vesham et Daber. Et c'est là qu'il nous parla. C'est là qu'il nous parle. C'est là qu'Adonai et Elohim nous parlent. Alors écoutez mes amis. So listen, friends, si tu veux gagner tous tes ennemis et avoir enemy, la possession de toutes les portes, en un seul moment, once, tu dois lutter avec Dieu. C'est le raccourci. Tu dois lutter avec Dieu. La Bible dit qu'il le rencontra à Bethel. Bethel. Il dit là à Bethel, and, and il a lutté Bethel, avec Dieu et il a vaincu. Il a lutté contre l'ange et il a vaincu. Et la Bible conclut en disant, c'est là à Bethel que Dieu nous parla. C'est là. Jacob avait compris Jacob que malgré que son père l'avait béni, il fallait que Dieu lui parle, que Dieu confirme la bénédiction. Parce que la bénédiction et la loi avaient été établies par Dieu. L'aîné sera l'héritier. Il avait supplanté son frère. Mais celui qui fait la loi des héritiers n'avait pas encore confirmé l'héritage de Jacob. Jacob s'est confronté à Dieu. Pourquoi il a lutté avec Dieu? Pourquoi? Pour briser la loi en sa faveur. Pour changer la mauvaise sentence en sa faveur. Pour transformer la malédiction en bénédiction. Il a dit à Dieu, ce n'est pas possible. Esaü ne peut pas. C'est moi qui dois prendre la place. Changer la loi. On a dit, que c'est l'aîné qui doit hériter. Je suis le cadet. Mais il faut que j'hérite. À ce niveau, changez la loi pour moi. Pour que la bénédiction de mon père fonctionne. Et il a lutté avec Dieu. Il a lutté avec l'ange de l'éternel. La Bible dit que lorsqu'il a lutté avec Dieu, là à Bethel, il est allé à Bethel parce que c'est à Bethel que les héritages sont confirmés. C'est à Bethel que les lois sont brisées. C'est à Bethel que les malédictions sont changées en bénédiction. C'est à Bethel que la porte de tes ennemis passe sous ton pouvoir. Celui qui n'est pas allé à Bethel ne peut pas lutter avec Dieu. Et celui qui ne lutte pas avec Dieu ne peut pas entendre la parole de l'éternel. La Bible dit que c'est là que Dieu nous parla. Vous allez remarquer que Dieu a parlé à Jacob. Mais celui qui écrit la Bible dit que c'est là que Dieu nous parla. Parce que Dieu n'avait pas parlé seulement à Jacob. Mais il avait parlé à toute la descendance de Jacob. Que ton alliance sauve tes enfants. Que ton alliance sauve tes enfants. Que la parole de Dieu pour toi devienne l'héritage de toute ta famille. Dans le nom puissant et souverain de Jésus. Et quand vous lisez l'histoire, écoutez mes amis, listen, friends, le thème de mon message, message comment vaincre Dieu. How to overcome God. Comment vaincre Dieu. How to overcome God. Il y a des gens There are people, uh, qui luttent avec les hommes. Fighting with men. Il y a des gens qui luttent avec les démons. With demons, Mais il y a une catégorie d'hommes. Ils sont rares. They are very rare. Qui ont lutté avec Dieu. With et qui ont vaincu Dieu. And overcome God. Wow. Il fallait que Dieu parle. Quand vous lisez Genèse 32, la Bible dit que lorsque Jacob lutte avec Dieu, Dieu ne parle pas. Toute la nuit, ils ont lutté toute la nuit. Dieu n'a pas parlé. Au lever du soleil, lorsque Dieu a vu l'aurore, Dieu a supplié Jacob, laisse-moi partir. Jacob lui a dit, je ne te laisserai pas partir jusqu'à ce que tu me dises ton nom, jusqu'à ce que tu me bénisses. Tu ne peux pas. Dieu avait peur du jour. Dieu ne voulait pas que les hommes viennent voir sa défaite. Jacob l'avait battu. Et Jaïu n'avait même pas lutté avec Dieu. Il n'était jamais allé à Bethel. Seuls ceux qui connaissent la valeur de la bénédiction peuvent payer le prix que Dieu est impose pour recevoir cette bénédiction. Écoutez mes amis, lorsque vous voyez des gens qui ont atteint un certain niveau dans la masse avec Dieu, ne désirez pas leur grâce, ne désirez pas leur bénédiction. C'est comme quelqu'un qui cherche à accueillir deux mangues. Tu es mangé, tu mangeras, après tu auras encore faim. Mais celui qui devient un manguier n'a plus faim. Il porte son fruit en sa saison. Son feuillage ne se flétrit jamais. Mes amis, 
Il y a des hommes qui ont lutté avec Dieu. Jacob a compris la puissance de l'alliance d'Isaac. Isaac avait vu Dieu. Il fallait que Jacob voit Dieu. Son père l'avait béni. Mais le Dieu de son père ne lui était jamais apparu. Il fallait qu'il parla avec le Dieu de son père. Il fallait qu'il vit face à face le Dieu de son père. Il a lutté avec Dieu. Il a dit à Dieu, tu dois me bénir, c'est forcé. Je ne te laisse pas partir. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui a le cœur de Jacob qui dit, oh Dieu, tant que tu ne changes pas ma situation, tu ne pars pas. Tant que tu ne me guéris pas, tu ne pars pas. Tant que je ne vois pas ta gloire dans ma vie, je ne te laisse pas partir. Si tu veux partir, tu dois d'abord me bénir. La Bible dit the Bible says, que lorsque Dieu when God se débattait, was fighting, il a frappé Jacob à la hanche beat Jacob on the et Jacob a été déboîté. Jusqu'à sa mort, until his death, il boitait. He was Mais Dieu l'a béni God avant de partir. C'est ce jour que la bénédiction d'Isaac a été effective. C'est ce jour qu'il est devenu l'héritier. Est-ce que vous comprenez Laissez-moi vous expliquer une chose. C'est comme un décret qu'on écrit. Une nomination qui sort. Nomination de ministre. Mais qui n'a pas la signature du chef de l'État. C'était ça. La bénédiction d'Isaac demandait la bénédiction de Dieu pour que Jacob devienne le troisième patriarche. Pour qu'on dit Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et Jacob a dit à Dieu, si tu ne me bénis pas, je te laisse pas partir. Combien de personnes ont déjà lutté avec Dieu au point où tu dis à Dieu, si tu ne me bénis pas, je meurs ici. Seigneur, si tu ne changes pas mon cas, tu ne partiras nulle part, on va mourir ici à Dieu. Seigneur, où je meurs ici, où tu changes ma vie, mes amis, si tu ne connais pas la valeur de ce que tu cherches, tu ne peux pas prendre un cœur comme celui-là pour affronter Dieu. Il a affronté Dieu et tu as eu peur de lui. Et Dieu l'a béni. Et Dieu a changé son nom. Dieu lui a dit on t'appellera plus Jacob. À partir de maintenant, tu seras appelé Isaac, le prince de Dieu. Tu ne seras plus sous l'ombre de ton frère. Je te sors de l'ombre des Ahu. À partir d'aujourd'hui, tu prends ton envol toi-même. Et tu deviens plus grand que Ahu. Mes amis, ça c'est la magie de la foi. On appelle ça la magie de la foi. Comment un cadet est-il devenu l'aîné Vous avez vu ça dans une famille vous avez vu ça dans une famille où tu es l'aîné et on t'appelle petit frère, ton petit frère t'appelle petit frère et tu appelles ton petit frère grand frère. Vous avez déjà vu ça où Mais ça a été rendu possible parce que c'était un lutteur, un bagarreur avec Dieu. Il connaissait comment tenir Dieu jusqu'à ce que Dieu change ses décrets. Écoutez, il peut y avoir des lois divines contre toi. Tu peux amener Dieu à les changer. Wow. Oh. Je ne parle pas des malédictions de nos familles hein, ou bien des sorciers. Non, je dis ceci. Dieu peut décréter une loi contre toi ou contre toute ta famille. Toi, tu te lèves comme Jacob. Il suffit d'un seul Jacob. Tu te tiens devant Dieu. Tu lui dis le décret si tu vas changer ça. Il faut réviser ça. Tu as dit je ne peux pas. Tu lui dis que tu vas réviser. Ce n'est pas une histoire que tu supplies. À ce niveau, on ne supplie pas. C'est la guerre. C'est la bagarre. Tu es sur la montagne. Tu es dans 30 jours de prière. 40 jours de jeûne. Tu dis mon père, mon père. Si tu ne brises pas la malédiction sur ma vie, sur ma famille. On va entendre que je suis mort ici. On va m'enterrer ici. Ou tu changes mon histoire. Ou je meurs ici. Et tu es sérieux. Et tu es sérieux dans l'affaire là. Et Dieu voit que tu es sérieux. À un certain moment, Dieu ne te résistera pas. Il dira aux anges venez, apportez-moi l'ange. Venez, avec la gomme. Effacez la malédiction ici. Effacez la loi ici. Dieu, à cause de toi, va changer la loi. Oh, sera malo que lo sera vo. Esorum fero manroisri. Jesus. 
La Bible dit que Dieu veille toujours sur sa parole pour l'accomplir. Mais je vous annonce aujourd'hui que ce n'est pas toujours le cas. Parfois, il y a eu dans l'histoire des hommes qui ont amené Dieu à changer sa parole, à réviser ses décrets. Moïse, Dieu dit à Moïse, je ne marcherai plus avec vous. Mon ange marchera avec vous. Parce que si je marche avec vous, je vous exterminerai tous. Moïse a dit quoi Dieu? Il dit, si tu ne marches pas avec nous, moi-même je ne sors plus. Non, ça ne vaut pas la peine. Et souviens-toi que si tu nous extermines, tes ennemis diront que tu as été incapable de nous amener à Canaan. Oh! Oh. Et ils se moqueront de toi. Ils diront que tu es un Dieu faible. Say, Éternel, change oh, ces lois. Éternel, c'est vrai que tu veux sur ta parole. Mais la parole, si n'est pas bonne, change-la. Sinon, nous sommes en danger. Oh, la Bible déclare Bible que Dieu a dit à Moïse D'accord, okay. je change ma parole. Change je n'en verrai plus non. Moi-même, 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 moi-même. Je marcherai devant vous. Un jour, One day, Dieu est venu. God came. Il était très fâché He was very angry contre Israël à cause de sa ré rébellion. Et Dieu a dit à Moïse, Moses, viens. Come. Moïse est arrivé. Moses came. Et Dieu a dit à Moïse, je veux Moses, tuer tout Israël. Tout le peuple, je veux les exterminer. Et toi, you, les enfants que tu as, je les bénirai. Ils se multiplieront. Et j'en ferai une nation. nation. Est-ce que ce n'était pas un projet de Dieu Est-ce que ce n'était pas une parole de Dieu Et Moïse a dit à Dieu, Père, il n'y a pas de problème que tu les tues tous. Tu prends mes enfants, c'est un bon plan. Mais, est-ce que tu as pensé à ce que tes ennemis vont dire Ils se moqueront de toi. Ils diront que Satan t'est passé. Quel est ce Dieu qui est aimé son peuple Et il a parlé à Dieu. Il a lutté avec Dieu. Il y a des hommes et des femmes qui ont le don d'amener Dieu à réviser ses décrets et ses lois. On les appelle les lutteurs. C'est des lutteurs. C'est des hommes qui tellement plaisent à Dieu que Dieu peut les écouter. La Bible dit, Dieu dit qu'il n'a pas de conseiller. Mais il y a des hommes qui ont conseillé Dieu. Et Dieu a écouté leurs conseils. Dieu a dit à Moïse, non, change ce décret. Je trouve qu'il n'est pas bon. La Bible dit que Dieu a dit à Moïse, d'accord, il n'y a pas de problème. Je ne les exterminerai plus. Et Dieu a continué à marcher au milieu de son peuple à cause d'un homme, un bagarreur. Nous sommes une génération qui accepte tout. Tu trouves un malheur dans ta famille, tu laisses passer. Dans ta propre vie, tu laisses passer. Parfois, nous sommes nous-mêmes complices de nos malheurs. Pourtant, tu peux changer. Amener Dieu à changer ses décrets. Ta vie ne doit pas être misérable, mon ami. Avec l'alliance de Dieu dans ta vie. Oh, oh. Jacob a dit, Jacob je ne peux pas mourir en tenant le talon de quelqu'un. Les gens tiendront mes talons, mais plus moi, je dois sortir de cela. Et Dieu l'a exaucé. Il a lutté avec Dieu. Et Dieu l'a frappé à la hanche. Et il a été déboîté. Dans Genèse 32. Maintenant, écoutez, mes amis. Tous ceux qui bagarrent avec Dieu ont la hanche déboîtée. Pour les connaître, dans le règne spirituel, They're limping. Ils marchent comme ça. Walking like that. Ça, c'est les bagarreurs avec Dieu. Ceux qui ont bagarré avec Dieu, ils ont la hanche déboîtée. Ça veut kidney. dire quoi? Why Il y a mean? quelque chose dans leur vie There is in their life. qui les distingue d'entre les dix milliers. Leur façon de marcher n'est plus comme celle d'avant. No Avant de lutter avec Dieu, Jacob God, marchait comme tout Jacob le monde. Like Quand vous le mettiez parmi les gens, on ne distinguait pas qui était Jacob par sa marche. Mais après avoir lutté avec Dieu, quand tu le mettais, même parmi un million de personnes, on disait, 
c'est qui qui marche comme ça là-bas On disait que c'est les séquelles de la lutte avec Dieu. Personne ne lutte avec Dieu sans laisser des séquelles. Il y a des séquelles. C'est un témoignage qui fait de toi un être extraordinaire, mis à part parmi tes frères. Ton cas est différent. Ta situation est différente. Ta façon de marcher est différente. Ta consécration est différente. La démarche de Jacob était un signe d'une consécration singulière dans sa génération. Personne parmi les enfants de son père et de sa mère ne marchait comme lui. Parce que Esaü n'était pas un lutteur avec Dieu. Il ne marchait pas comme Jacob. Que Dieu change ta marche au nom de Jésus. La marche, c'est ta vie. La marche, c'est ton histoire. Il y a des gens dont la vie attire les gens. C'est-à-dire quand vous regardez leur vie, les événements de leur vie sont tellement extraordinaires que tout le monde parle d'eux. Dieu fera quelque chose sur ta vie qui va attirer l'attention de ta génération. Hey! Hey! Oh! <rire> Imaginez-vous, lorsque Jacob est rentré Jacob et qu'il marchait comme ça devant Isaac, like son père lui demande Mon fils, pourquoi tu marches comme ça Il dit J'ai vu ton Dieu, j'ai lutté avec ton Dieu, et voici la marque qu'il m'a laissée. Sa mère lui a demandé Pourquoi tu marches comme ça Il a dit Maman, j'ai vu Dieu à Bethel et j'ai lutté avec lui, et il m'a donné cette marque. Tous ceux qui luttent avec Dieu, Dieu leur donne un témoignage qui les distingue de la masse. Dieu leur donne un témoignage. C'est un signe que Dieu met sur toi. Et ce signe se distingue partout où tu vas. Tu ne peux plus être caché. Ta destinée ne peut plus être cachée. Écoutez mes amis, ceux qui ont lutté avec Dieu, leur vie n'est plus normale, leur marche n'est plus normale, leur histoire ne peut plus être normale. Il y a quelque chose que Dieu met sur eux. La Bible dit, mon bien-aimé se distingue entre les dix mille. On ne peut plus le cacher. Lorsque tu luttes avec Dieu, ta situation ne peut plus être comme celle de ceux qui luttent avec Dieu. Il y a une nette différence entre ceux qui luttent avec Dieu et ceux qui ne luttent pas avec Dieu. Et la Bible dit, Jacob, Jacob et aller à Bethel. Went to Bethel. Comment a-t-il su Bethel? How has he known about Bethel? Abraham était à Bethel. Abraham has been to Bethel. Isaac était à Bethel. Isaac, Isaac n'a pas dit à Jacob où Bethel se trouvait. Jacob, Jacob est allé à Bethel. Jacob Mes amis, Bethel. nous devons aller à Bethel. Bethel. La maison de Dieu. Tu God. dois rentrer dans you une foi authentique. Authentic une sanctification faith. sans équivoque. Une consécration sans pareil. C'est-à-dire la nuit, s'il y a des erreurs que tu notes dans ta vie, dans ta marche avec Dieu, s'il te plaît, rectifie ces erreurs et Allons à Bethel. Allons dans la maison de notre Dieu. Pas seulement de façon physique. Il y a des grands engagements que tu dois faire. Si tu connais la valeur de l'alliance de Jacob, allons à Bethel aujourd'hui. Ce soir, nous devons tous aller à Bethel. La maison de Dieu, le lieu de la transformation, le lieu des bagages spirituels. Celui qui a lutté avec Dieu, aucun homme ne peut le faire. Celui qui a battu Dieu, aucun démon ne peut le faire. Celui qui a vaincu Dieu, aucune porte fermée ne peut lui résister. C'est le plus haut niveau du combat spirituel. Celui qui a vaincu Dieu, personne ne peut plus toucher sa vie. Il a la victoire suprême. Il change les décrets du roi. Il change les sentences du Tout-Puissant. Il peut se tenir devant Dieu. Il dit, oh Dieu, à cause du péché de cette famille, tu as maudit la famille jusqu'à mille générations. Mais je me tiens entre toi et cette famille. Je prie. Que cette malédiction soit annulée. Qu'elle soit remplacée par la bénédiction. Et Dieu dit, je ne peux pas. Il dit à Dieu, il faut le faire. Dieu dit, je ne peux pas. Il dit, non, mon Seigneur. Tu vas le faire. Dieu dit, je ne le ferai pas. Il dit, Seigneur, ton cœur est miséricordieux. Brise cette malédiction. Change cette loi. Rectifie la sentence. Et bénis la famille. Le matin, Dieu change la sentence. God changes the sentences. Jesus. Écoutez mes amis. Listen, friends. Jacob. 
avait du mal à être accepté des hommes, à être accepté de son père. Si son père savait que c'est lui, il n'aurait jamais béni. Il a fallu qu'il passât par des voies tortueuses. Même le Dieu d'Isaac a résisté à Jacob. Il avait des ennemis partout. Même le Dieu de son père était un ennemi pour lui. Si Dieu n'était pas son ennemi, Dieu l'aurait accueilli simplement. Dieu lui aurait dit, sois béni. Mais il a bagarré. Pourquoi bagarrait-il? Je veux l'alliance de mon père. Je la veux sur moi. Je lui ai dit, ce n'est pas possible. C'est ça la raison de sa bagarre avec Dieu. Il a dit à Dieu, non, j'ai déjà le droit de naître. Dieu a dit non. Mon serviteur ne voulait pas te donner ça. Donc je le soutiens. D'accord. Jacob said no. <laughs> Je te comprends. I understand. Mais aujourd'hui, si <laughs> tu vas changer la loi. Change the law. Je suis aussi le fils de mon père. Au même titre qu'Esaü. Entre moi et Esaü. Qui croit en toi? Qui honore ton nom? Moi, je suis venu jusqu'à Bethel. Où est Esaü? Il avait ses belles femmes. Il est avec ses amis à manger et à boire. Mais moi, j'ai quitté ma maison. Je suis venu jusqu'à une bonne maison. À la nuit des flammes. J'ai laissé tout. Les autres tombent. Quand on regarde la télé, certains de tes enfants sont en boîte de nuit. D'autres sont dans les hôtels. D'autres sont en train de se prostituer. Oh Dieu, je ne sais tout. Et je suis venu ici. Change mon nom. Change mon nom. Change mon nom. Change ma situation. Mon père, mon père, fais quelque chose dans ma vie. Impacte ma vie. Laisse une marque dans ma vie. Laisse un un signe sur ma vie, un signe qui va me distinguer de mes frères, de mes soeurs, de toute ma génération. Jacob ne se laissait pas faire. Et dans une vision, l'Esprit de Dieu m'a montré. Dieu s'est plaint de nous. Il m'a dit, certains d'entre vous payent le prix jusqu'à Bethel. Ils luttent avec moi. Mais quand je les supplie, lorsque l'aurore approche, de me laisser partir, ils disent, bon, ça va, alors pas, alors. Dieu dit que nous le laissons parfois partir sans être béni. Ça veut dire quoi? Nous ne soutenons pas le combat jusqu'à la fin. Tu combats, tu combats, tu combats. Quand la bénédiction est déjà là, 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 l'aurore est là. L'aurore, c'est le signe que ta saison est arrivée. L'aurore, l'aurore, j'appelle l'aurore sur ta vie. J'appelle l'aurore sur ta vie. J'appelle l'aurore sur ta vie. L'aurore sur ton ministère. L'aurore sur ta famille. L'aurore sur tes enfants. Que l'aurore vienne. Que l'aurore vienne Que l'aurore vienne Que l'aurore vienne Que l'aurore vienne La nuit ne durera pas toujours La nuit ne durera pas toujours Il grâce
tu veux le mariage, you marriage, tu veux la bénédiction, you want tu veux l'élévation, Dieu te dit d'accord, passe par cette épreuve. Je vais te faire passer par ce désert. Tu passes dans le désert. Tu ne te laisses pas effrayer par le désert. Je te fais passer par le célibat. Dans ton célibat, tu gardes l'intégrité devant Dieu. Tu gardes la sainteté. Quand le temps arrive, quand le matin arrive, tu dis à Dieu, j'étais célibataire. Je ne me suis jamais compromis. J'ai gardé l'intégrité devant toi. Après, tu dis, wow, tu veux telle bénédiction, tu veux que je change cette D'accord. Passe par la vallée de la pauvreté. Dans ta pauvreté, tu ne, tu ne salis pas ta dignité. Tu gardes l'intégrité. Tu gardes la justice. Tu ne te corromps pas. Tu ne mets pas tes mains dans les choses sales. Quand l'aurore arrive, tu dis voici l'aurore. Mes mains sont pures devant toi. Je dis entre dans le repos, mon serviteur. Entre dans ma gloire, ma servante. Oh Dieu! Change tel décret dans ma famille. Et Dieu dit d'accord. Tu veux que je change ce décret? Dieu te met dans la vallée de la stérilité. Tu te maries. Pas d'enfant. Et non, deux ans. Laissez-moi dire une chose. Et Abraham, Isaac là. Ils ont combattu aussi avec Dieu. Abraham a combattu avec Dieu pendant 25 ans. Pas d'enfant. Il est resté fidèle. Isaac a combattu 20 ans pour avoir deux fils. Jacob a combattu ses nuits avec Dieu. Qu'est-ce que tu fais quand tu combats avec Dieu? Lorsque Dieu t'abandonne, When God forsakes you, il te laisse. He lays you down. Manger c'est difficile. Even to eat, it is hard. Envoyer les enfants à l'école c'est pas possible. At school, it is not possible. Où tu travailles? Where you working? Un jour ton patron One oublie 5 millions. Boss, like five tu vois les 5 millions? You see the five Le diable te dit que toi même tu connais par quelle difficulté tu es. C'est la bénédiction de l'Éternel qui a enrichi. Elle n'est suivie d'aucun chagrin. Le diable t'apporte des versets bibliques pour te corrompre. Dieu t'observe, Satan t'observe, les deux quand t'observe, pour voir quel camp tu choisiras. Mais tu regardes ça, tu dis non Seigneur, même pas pour 5 millions, je ne pécherai contre ta parole. Tu prends les 5 millions, tu appelles le patron, tu dis patron, vous avez oublié vos 5 millions ici. Il dit ah merci, hein. il ne te donne même pas 5 francs, mais tu gardes l'intégrité. Sache que lorsque l'aurore viendra, Dieu mettra un signe sur toi. Lorsque l'aurore viendra, Dieu mettra un signe sur toi. Il mettra une marque sur toi. Une marque qui parle à ta faveur. Et tous ceux qui te verront sauront que ça, c'est un bagarreur. Il a vaincu Dieu. Jésus. Que Dieu nous donne de triompher des épreuves. Qu'il te donne d'endurer les moments les plus compliqués dans ta vie. Qu'aucune épreuve ne te pousse à pécher contre Dieu. Qu'aucun moment difficile ne te pousse à devenir ce que tu ne veux pas devenir. Je préfère que mes enfants soient à la maison que d'aller me prostituer. Que Dieu m'en garde. Que Dieu m'en préserve. Dis mon père, mon père. Je préfère mourir que de pécher contre ta parole. Oh Dieu je préfère mourir pauvre que devenir une prostituée. Où sont ces gens? Les lutteurs contre Dieu. C'est ceux que Dieu a éprouvés. Durement. Ils sont sortis vainqueurs. Ils sont vaincus Dieu. Même Dieu avait peur. Dieu était sûr qu'ils vont le trahir, qu'ils vont l'abandonner, qu'ils vont se dérouter, qu'ils vont pas endurer la souffrance. Mais ils ont enduré ça. Et à l'aurore, Dieu a changé leur nom. Il faut des bagarreurs. Que Dieu te donne l'esprit des bagarreurs. Tu lutteras avec Dieu et tu vaincras. Et une personne qui a vaincu Dieu, qui peut résister à cette personne Mes amis, il y a des niveaux dans Dieu qui vous coûteront cher. Qu'est-ce que Esaü a fait S'est-il jamais déplacé pour aller à Bethel Et il voulait être béni Non. 
Il y a un prix. It, there is a price. Toute bénédiction. Now, in all places, Je prie que Dieu te donne la I'm grâce. Pray, may God give you the grace. Reçois la grâce. Receive the grace. Reçois la grâce. Receive grace. La Bible dit and the Bible says, que il le trouva. And he found il le rencontra. Him. He met him à Bethel. In Bethel. Jesus. Il le rencontra. He met him. Jesus. Il le rencontra. Bethel. He met him. Et la Bible dit c'est là qu'il nous parla. That he spoke to us à Bethel. In Bethel. Il faut aller à Bethel. We to go to Bethel. Il faut retourner à Bethel. We to return in Bethel. La maison de Dieu. The house of tu dois God. retrouver ta you vie de sanctification. Tu dois retrouver ta vie de consécration. La vie de sainteté que tu as perdue là, tu dois retrouver ça. La vie de prière que tu as perdue là, il faut la retrouver. On doit aller à Bethel. La vie de la méditation de la parole de Dieu que tu as perdue, ton premier amour, ton premier zèle pour Jésus-Christ, que tu as perdu, perdu, ça fait des mois, des semaines, des années, ces nuits, rentrons à Bethel, c'est là-bas qu'il nous parlera, rentrons à Bethel, rentrons à Bethel, Dieu doit te parler, parce que s'il ne te parle pas, les portes ne peuvent pas s'ouvrir, mais quelqu'un sur qui Dieu a parlé, qui peut lui résister, si Dieu me dit Ferdinand, je te bénis mon fils, qui peut me maudire, qui, j'aurai encore peur de qui, le problème c'est ça, il faut que Dieu te parle il doit parler sur ta vie et c'est à Bethel c'est à Bethel, il y a un lieu où on le rencontre il y a un lieu où il nous parle ceux qui sont loin de Bethel doivent revenir, Bethel c'est la présence absolue de Dieu absolute présence de Dieu Bethel, c'est une position où tu te rends compte que le péché te rend sale. Où tu contemples la sainteté de Dieu. Où tu es conscient de ce que tu es, de ce que Dieu est pour toi. À Bethel, on le voit. À Bethel, on l'entend. Bien aimé. Beloved. Retournons à Let's Bethel. Return to Bethel. Dis à ton voisin. Tell your neighbor, retournons à l'éternel. Return retournons, retournons à l'éternel. Let's return to the Lord. Jesus. Seigneur, aide-moi à leur expliquer. Lord, help me to retournons explain. à Bethel. Let's return to Bethel. Toute mauvaise vie dans Any laquelle tu es engagé, in which you engage, es loin de Bethel. You from Bethel. Dis, Seigneur, Say, Lord, je me réponds. I repent. Je demande pardon. I ask for mercy. Je veux aller à Bethel. And I want to go with Lorsque Bethel. vous êtes à Bethel, When you are in Bethel votre bonheur se trouve your happiness dans sa présence, in his presence, dans la prière, in the prayer, dans la méditation de sa parole, of his word, dans la consécration et la sanctification. And dans tous les cas, vous appréciez anyway, sa présence et sa gloire resplendit sur vous et vous accompagne partout où vous allez. Il faut retourner à Bethel. Le manteau d'Isaac est disponible. Mais il faut aller à Bethel. But we need to return to Bethel. Le Dieu de Bethel doit the te God parler. Bethel must speak to you. Il faut que le Dieu de ton père te you parle. Need the God of your father speak to you. Jesus. Comment même la grâce de Dieu. How the grace il a fallu qu'il combattit toute une nuit. He had to fight a whole night. Et Dieu l'a supplié. And God begged Dieu va te supplier ce God will beg you this night. J'ai dit Dieu va te supplier ce God will beg you this night. Il y a des gens There are people que Dieu a pressés. That God pressed. Ils sont restés loyaux. They remain faithful. Dieu les a éprouvés. Uh, God tested ils sont restés them. loyaux. They remain Dieu les a écrasés. Uh, God crushed them ils sont down. demeurés loyaux. They remain faithful. Dieu les a privés de santé. Ils sont demeurés loyaux. Dieu a retardé le mariage. Ils n'ont jamais murmuré contre Dieu. Ils n'ont même jamais eu la pensée de trahir Dieu. De retourner dans le monde. Dieu les a privés des moyens. La pauvreté de Lazare est allée sur eux. Leur amour pour Christ n'a pas été ébranlé. Et après toutes ces épreuves, Dieu s'est rendu compte qu'ils l'ont vaincu. Et Dieu a changé leur nom. Où est la génération Where qui peut lutter avec Dieu Qui peut affronter les épreuves les plus catastrophiques 
les plus catastrophiques, les épreuves les plus dangereuses, où tous les enfants de Dieu disent que ça, je ne peux pas, j'aime Dieu, mais je ne peux pas faire ça. Eux, ils font, ils en tuent ça pour Dieu. C'est aussi pour cela. Écoutez bien, c'est aussi pour ça que Jacob a eu 12 tribus. Parce qu'il était le rejeté, le méprisé, le cadet devenu l'aîné. Quel impossible devient possible dans ta vie. Toute loi qui te disqualifie, que Dieu la change en ta faveur. Dans le nom puissant et souverain de Jésus. Il a enduré. Ce que d'autres n'ont pas enduré. Son père a eu deux fils. Son grand-père a eu un fils, il en a eu douze. Il était le père fondateur d'Israël. Il est devenu le prince de Dieu. Parce qu'il a lutté avec Dieu. Il a enduré. Combien d'enfants de Dieu renoncent à Dieu Parce que ah, je suis à l'église depuis, on ne me bénit pas. Dieu ne m'a pas béni, ma vie ne change pas. Combien Dieu était l'ennemi de Jacob. Mais l'amour de Jacob pour Dieu, il poursuivait Dieu, Dieu le fuyait. Comme s'il avait les excréments sur lui. Mais son amour pour Dieu, son attachement pour Dieu, a amené Dieu à l'aimer et à l'appeler son prince. Même une femme dans ce mariage qui est haïe par son mari, par son bon comportement qui est un parfum d'odeur agréable, son mari peut tomber amoureux d'elle. Le caractère, dis à ton voisin le caractère, que Dieu change ton caractère. Dis mon père, mon père, change mon caractère, change mon caractère, au nom souverain de Jésus. Il dit Malak va y il dit lutta contre l'ange avec persistance, avec persévérance, sans se laisser décourager. Et il a remporté la victoire. Et puis la Bible dit Baka. 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 Il pleura. He cried. Maintenant écoutez. Now listen. Lorsque Jacob a lutté avec Dieu, c'est un peu comme une femme like qui fait tout pour prouver un homme qu'elle aime. Elle fait tout pour cet homme. Mais l'homme ne reconnaît But pas sa valeur. Ne lui donne pas la place qui lui est due. Cette femme fait tout. Elle fait tout. Elle fait tout. Elle fait tout. Le jour où cet homme décide de lui donner son attention, elle pleure. Elle lui demande, pourquoi me fais-tu tout ça J'ai tout fait pour toi, pour te plaire. Jacob a pleuré pour toi, parce que son père l'a rejeté. Le Dieu de son père l'a rejeté. Son frère l'a rejeté, lui promettant la mort. Jacob est tombé devant Dieu. Il a dit, Seigneur, pourquoi Pourquoi ma vie est ainsi Il a pleuré devant Dieu. Il a pleuré. Pourquoi je n'ai pas ta faveur Pourquoi tu ne m'aimes pas Qu'est-ce que je fais Quel est mon péché Depuis mon enfance, je cherche à te plaire. Je suis les ordonnances que tu as données à mon père. Pourquoi Pourquoi ma vie est ainsi Pourquoi, Seigneur Me voici qui fut loin de mes parents à cause de la haine de mon frère et la colère de mon père. Seigneur, Lord, Pourquoi why? Il pleura he cried. Et la Bible dit the Bible Il implora he sa compassion for mercy. Et la Bible dit que c'est là Que Dieu nous parla C'était la première fois que Dieu parla à Jacob Dieu lui a dit je change ton nom Et je te bénis À partir d'aujourd'hui Contre la vie de ton père With the Mon serviteur est-ce que quelqu'un comprend même ce que j'ai dit? Est-ce que vous comprenez? Il dit à Jacob, même comme ton père n'est pas d'accord, et que ton père est mon serviteur, mon prophète, je brise l'alliance entre ton père et moi pour établir une alliance entre toi et moi. Wow! Attendez, attendez. Écoutez, ce que j'ai dit est très sérieux. Dieu, God a choisi has chosen de se voir Isaac to disappoint pour honorer Jacob. To honor Jacob. Wow. Wow. Parce que Isaac n'était pas d'accord. Okay. Et Dieu a dit à Jacob, And God told Jacob à cause de ta façon de m'aimer, à cause me, du prix que tu as payé, à cause de ta manière d'endurer à mon nom ces choses, 
Je te donne I grant you l'onction de patriarche. Je patriarch. te nomme patriarche à patriarch la place d'Isaac ton père. Wow. Je peux comprendre parfois qu'un père ne donne pas sa bénédiction à un fils. The, the to a son, mais que le fils soit trouvé loyal, fine, intègre, innocent and, devant Dieu. And, and innocent before God. Yes. Et Dieu dira, and God will say, je bénis, I je te bless, bénis, je vais expliquer père bless, And I will explain the father later on. Wow. C'est le mystère de Dieu. These are mysteries Dis à ton voisin, c'est le mystère de Dieu. These are mysteries of God. Va yit kanen, il chercha sa faveur. He searched for his favor. Zaenu, elle, il le rencontra à Bethel. And met him on Bethel. Bethel, yedaber. Et c'est là qu'il nous parle. Et la Bible dit ceci. Yahweh Lohei. L'éternel est Dieu. Hadze Savaot. Le Dieu des armées. Yahweh Zikrof. Son nom est Yahweh. Et la Bible dit ceci. Tachouf. Beloïka. Retourne Return à ton Dieu. To your God. Dis à ton voisin Tashuv. Tell your neighbor Tashuv. Dis Tashuv. Say Tashuv. Belo Eika. Belo Eika. Belo Eika. Belo Eika. Retourne à ton Dieu. Return to your God. Dis à ton voisin Shemor. Tell your neighbor Shemor. Observe. Observe. Chesed. Chesed. La bonté. The goodness. Au Mishpat. Au Mishpat. Au Mishpat. Et la justice. And his justice. De Kave. De Kave. Et attends-toi. And wait. Eloheika. Eloheika. En ton Dieu. In your God. On your God. Tamit. Tamit. Continuellement. Continuously. Ah. Wow. Ouais, les gens. Les gens cassent des. Ça, c'est les The Hébreux. Vous tous, vous êtes des Hébreux. You are Hebrews. Je vois, je vois les Hébreux partout ici dans la salle. La Bible dit. The Bible says, et là, Bethel, and in Bethel, il y a une révélation. There was a révélation. Il dit, Tashu Beloïka, retourne à ton Dieu. Return to your God. Qui veut retourner à son Dieu ce soir? Who wants to return to his Qui veut God retourner? Tashu 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 Beloïka. Beloïka. Retourne à ton return Dieu. Retourne de bouche au plat tout le monde. Please, everybody. Chez mort, chez cette. Garde la bonté. Keep the goodness. Observe la bonté. Observe the goodness. Au mishpat. Au mishpat. Et la justice. And the righteousness. Soit quelqu'un de bon et de Be juste. Be someone good and righteous. Avec Kave et Loïka. Tamid. Et espère toujours And en ton Dieu. À partir d'aujourd'hui, enlève moment, ta confiance des sommes. Mets-la sur ton Dieu. Espère toujours en l'éternel. Quelle que soit la dureté de la vie, comme Jacob a connu la dureté de la vie et la méchanceté des hommes. Mais il a vaincu ça. Dieu l'a béni. Il a eu sa portion. Tu ne finiras pas ta vie comme tu l'as commencé. C'est une prophétie certaine pour It's toi et tes enfants. Je déclare ça sur toi. Je déclare sur tes enfants. Sur les enfants de tes enfants. Jusqu'à la millième génération. Vous ne mourrez pas quand vous êtes né. Tu iras de la honte à la gloire. Du rejet à l'acceptation. De l'ignominie à la gloire. De la pauvreté à la richesse. De la défaite. From à la victoire to your victory. Dieu change ton histoire God changes your story. retournons à l'éternel Tashu Beloïka retourne à l'éternel ton Dieu Return to the Lord, your God. nous voulons faire une prière de repentance Qu'est-ce qui dans ta vie t'est loin de Dieu Quel est ce péché qui met une séparation entre toi et ton Dieu Parle à Dieu, crie à Dieu Parle 
Baka, baka ce soir, baka, baka, baka pleure devant ton père. Dis-lui, Seigneur, enlève cette lèpre de ma vie. Enlève cette gangrène de ma vie. Que ce péché-ci quitte ma vie. Je veux retourner à toi. Je veux m'établir à Bethel. Lève ta main, tends la main vers moi. Dans une prière sincère, dis mon père, mon père, mon Dieu et mon Jésus, je reconnais que je suis pécheur et que tu es mort sur la croix pour mon salut. Pardonne mes péchés. Détourne mon cœur des mauvaises voies. Ramène mon cœur à toi. Seigneur, ramène-moi à Bethel. Que toute mauvaise voie que mes pieds ont suivi, que j'en sois détourné. Seigneur, je retourne à Bethel. S'il te plaît, ouvre la bouche et parle à Dieu comme Jacob a parlé à son Dieu. Il sera vous, sera, et sera vous, à sera. Il sera amen à terre, vous, il sera, et sera vous, et sera. Il Man Rai Varo, Er Shora, Essay, Usuro, Isera Ferazo, Usuro, Era Milo, En Serai, Gofer, Essera Fora. Lushere, Esoro, Esaroi, Bitan, Emsaforazo, Bitan, Esorame, Enserai, Boras, Anaraidoi. Seigneur, nous voici nos cœurs devant toi, s'il plaît. Habitez, nous retournons devant toi, posterne. Et d'un autre à vous, un serai, 
evrare sra ivrai sra anora di doroi sra esoravo el sere isteravo Revira murazo, exravo, revidera, Israël. Oh, au nom de Jésus, on a prié. Demande à Dieu que tout décret contre ta vie soit changé. Dis mon Père et mon Dieu. Comme l'ambassadeur de ma famille, je prie. Toute malédiction, Every curse, tout décret qui nous disqualifie. Oh Dieu, oh God, change ce décret change en ma faveur, behalf, en la faveur de ma famille. Tout décret de malédiction, curse, toute loi law, qui nous défavorise, qui nous disqualifie. Mon Père, mon Père, father, qu'elle soit changée. Qu'elle soit changée. La loi du célibat, changée en loi de mariage. Marriage, la loi de la pauvreté. Pauvreté, changée en loi de richesse, la loi de la bassesse, changée en loi d'élévation. Oh Dieu, la loi du célibat, changée en loi du mariage, la loi de la maladie, changée en loi de santé divine, la loi de la mort précoce, changée en loi de la longévité. Ouvre la bouche et change les lois. Demande à ton père, le Dieu de Jacob, quelles sont les lois qui pèsent sur ta famille, les lois contre ta vie. Commence à énumérer ces lois. Cite ces lois devant Dieu. Dis Seigneur, change la loi de la pauvreté en loi de richesse dans ma vie, la loi du rejet en la loi de l'acceptation. Appelle ces mauvaises lois qu'elles soient changées dans ta vie, dans ta famille, sur tes enfants. Ne ferme pas la bouche. Jacob n'a pas fermé la bouche. Il a baka. Il a baka. Il a baka devant son Dieu. Les vegeta baramante les de paragosha, les paradosia mante les de pra paradiga, et les pelekete de manta la paradia, ravanto do shataba, et kapa rike leta perekia balaba, et les fete les rebede mene mene nosha, kayefa rata balamande, et krapa rite le ne mantro do shadiga, paria frefelika paradiga, jaki kepe in topa, ma. Te paro se ke pa ille vere le mando sia arva la cora di di ma jele ki ko pari de le mende le ko pari da intre per ke talbe e shete ke pa intala ne ro se ke pa ro se pria ravanta la ba i ravate le mende le pe le peria paradosh le per ke to do shana pa ravanto la mando le ke per de de monte le ko adia. Alla porra pa, ma rafote le kete, ella perreke mando shata, karafate le de perreka la pa, illi mama mana na no sha, kari de le mando sika, kere pende le mando sia, alla fato sita, kere ta lika pa, maneta lika, alla parra do sika la parede, le perrene ne mando do do sha, ma rafate, ki a mando shata pa, e kapa. Retail and Amanda, Caleparo Suta, Ayatos, Leperosa di Capa, Ayatos, Alina Mano Sida, Caroso Papa Radia, Refeta and Amanda Leca Paradosa, Barita Lamando Sica, Elifo Sopa, Ayato Toso Peredi. Refeta la pereketa la dabe, ele kwa diamanta ba, ele to sevika preferida, le to do shata, ayapanta taloto do sadi, le freve koko paradi kaparadi, ele prepele ne mando shata, ayato.
se ferre mando sika kale topa lita manta para tala para osele ele copa retele na metele te peria refora mando sika katro to la para ha aya so so para di karadia i grote la mando do shata ele metele te pereka ele prepara to do sia karaso so para di le ferra mando shata ele petele de ele coati a mando se preperida liga che trota la da prevere del mandro di la chia che rete la ombra bahando sha kayato dosha ili tapa matoto parreka ili fa fo zika kayato dosia ili fa li parota liga kamato sapa ayalo paro selemando shada ili paro fata kia ili mama mama usha kaparo si paramando le kia Fareto liri ma ele perete ele ne mando sha marapata ele perete ele perosia carafo fascista ele free faro se lika paradiga e carafanto to parade le repeke. Ton Dieu est établi ce soir dans cette église. Ton Dieu est au milieu de toi. Your God is in your midst. Nous allons faire une prière qu'on n'a jamais fait. Je n'ai jamais, jamais fait cette prière depuis never done, I've never done que j'ai donné ma vie à Christ. Since I gave my love to Christ. Jamais. Never. On doit se séparer. We must separate se débarrasser. To release. J'ai compris pourquoi Jacob pleurait. I understood why Jacob was crying. Après sa victoire, il a pleuré. After his victory, he cried. Le Seigneur m'a révélé pourquoi Jacob pleurait. Il a pleuré devant l'Éternel. Il a dit à son Dieu, sauve-moi de la malédiction des talons. Des talons, le talon. Sauve-moi Seigneur. Je suis toujours dernier, condamné à tenir le talon de mon frère. Ma vie est cachée par la chienne. Je n'ai pas de gloire. Tout ce qui est bien passe à mon frère. La honte passe à moi. Seigneur, je ne veux plus dépendre de lui. Ce n'est pas à moi de cette malédiction des talons. Dieu détache ta main de tout talon que tu tiens. Seigneur, brise la malédiction du talon et rends-moi indépendant ce soir. Je veux suivre ma propre voie. Je ne veux pas marcher sur les traces, sur les pas des ahus. Je ne veux pas mettre mes pieds où ces talons ni leurs pieds. Mes talons ne doivent plus dépendre du talon des ahus. Mes talons doivent suivre leur propre chemin à partir d'aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi dans ce salle Dis mon Père et mon Seigneur, Délivre-moi de la malédiction du talon. Détache ma main de tout talon que je tiens. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, fraye mon propre chemin. Ouvre ma propre voie. Je veux marcher sur ma propre destinée. Je veux voler de mes propres ailes. À partir d'aujourd'hui, j'entre dans ma propre destinée. Je suis ma propre vision. Je marche dans ma bénédiction. Mon Père, mon Père, Délivre-moi Délivre ma maison De la malédiction du talon Ouvre la bouche et crie à Dieu comme Jacob Ouvre la bouche et crie à Dieu comme Parole si kataba la main de la reine E reko palita palaki Le vreve hendo do shataba Ke dia mano no se vreve la kotia Ili toto palita balahande Perre ke toto falito mande kiwasi Le vreve no shataba laki Pra parato so palamanta la Arra vivi li manto la parahade Karito mana manja le debo I ka parate le mando shata Ki ala to se le vreve Riva la cosi di le frevendo do shata bala e li fra monte le carito parita e li comparata bala manta la carito manta la paria e le to shati di bala ki cayelo manto si sali caparadia a rasosha antia manta che le le no no so bala ki a rito mane no so shata parate le manta la baha cayelo so parati Kala kaiyelo para do shataba elepento 
tu sofi ke no so para ta pala manta la bi e karna to sofera arato la manto la ba kaye la manta el pero so sa sa la paradi katrato la ria manto li ra ba ale to so so shata kaye le mama no so ta para ki atrato manta la paradi ka entre tele de breka rusha ni ka i tato se vele ko i kala dia inteno su sa di kala paradi krato se pre faradi ka ilisha su su parita el to mama le no shadi kaya no no se fri ka paladi ita tado to sa el pente ko se sheki ka pala il pala to se pri pala kito ito falati ya e sha so pare le pente ti ti ta aye to to sa su sa prato zeno il ko pare ta li to sha el mente el ko dia el to asia el ko fa el pere te el ko sha dia el mente le el pere el ko rata alla mama no sha el ko ra pala el to sa si sha el pando si Corati la mante e le perre te le mente shele ki a cosa e le to so fara tosha canenosa parosa picaloso supa alla tosha ta e le mene no shata pala per recor la mantolia che revele ne madosha calita dosa e le pedro tosha che le perre tosha e le corati la manta manta pala pa e le perre che de ne mente le cosha tiga Kindroseli tapa ele pera da la kita kikado si tapa intrato su paragia ele pele ko shata pa ele mene ne mentele ka kero sa bala bala ka erato shata bala mande leita no so ta paradiga ikara bala bara didi dikala ele to so ta ba ekara bala manta la ba karo se le mando shati ha elo rabo se fri Kiro supa kaya do suta balamande le debe kara do shata ille to do suta balamande kelle teno no suta ba kendre vele to shite ki do supa kaya le mana manta balapara di 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 kora ba mane to supa rakande le de ika balapa le te de ko suta la mande le de prefa ra do shata ille to sasi valika ille to supa Paladia, el to so paradia, el ko so paradia, el no so men no shata, kalita la manta le de pre perregete, el perregue le manda le ko sata, ali fa fo so paradi, le de no shata pa, ala mama mano sata la ka, el perre de le manda lo ko sadia, ali fa fo si ka to si te perregeto sa, el fi fa ta bala, ala mato sata pa, el ko pa Rata la ba, le ta na na mande, le perre ke te le pe, re to se le mande le ko ra ba, le ko adia, le te mande le pe, shata ba, le ra ba ba le ke tu la di, le te ndo le perre ke te pe, ke ro se freva, le to ma na mande le te pre para gata, la ko ra ma ne ne monta ba la gia, re to se le mando se te, le ko a ba ra te le mando sa, ka re fo fa fa, ay a do se. Elle est maman et non cha. Elle est copain. Au nom de Dieu, au nom de Jésus-Christ, on a prié. Au nom du Dieu de Jacob, nous avons prié. Nous allons prendre un dernier sujet de prière. Que Dieu éveille ton esprit. May God awake your spirit. Vous savez, you know, depuis la naissance de Jacob, since the birth of Jacob, il a cherché Dieu. He has been searching for God. He pursued God. Pursued God. And God resisted him. When he finished fighting against God, when he finished fighting against God, at that very day, he never pursued God again. 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 That very day, he never pursued God
every person qui essayait de toucher à la vie de Jacob. Was to touch Dieu lui apparaissait dans le God rêve. Him in Et Dieu disait, si tu touches Jacob, said, you touch si tu Jacob, touches Jacob, you dare touch si tu Jacob, oses seulement you dare avoir une mauvaise pensée contre Jacob, Jacob, je te tue, toi et toute ta maison. La jalousie de Dieu était sur Jacob. Jealous, Dieu a Jacob. aimé Jacob comme il n'avait jamais Jacob aimé quelqu'un. Il était le gardien he de Jacob. Jacob's keeper. Nous allons prier. We will pray. À partir de Bethel, From Bethel, ton histoire avec Dieu change. Your story with God changes. Dieu a commencé à apparaître à Jacob. Mais avant la lutte avec Dieu, Jacob cherchait Dieu sans Jacob le trouver. À partir d'aujourd'hui, dis Seigneur, Sois mon ami. Be my friend. Yeah, tu peux avoir un père. You may have a father, mais qui n'est pas ton ami. But that is not your friend. Seigneur. Lord. Couvre-moi de ta jalousie. Cover me with your Sois jealousy. le gardien de ma vie. Be the keeper of à partir d'aujourd'hui. Ne permets plus à mes Never ennemis allow my de mettre leurs mains contre to moi. Set their hands against Lève ta main. Lift your hands. Bien aimé, cette prière, la Il nuit ici, je vous dis que le trône de you, Dieu est au milieu de nous. Dis mon père, mon père. Say my father, my father. Oh Dieu. Oh God, deviens le gardien de ma vie. Become the keeper of my life. Mon Père et mon Seigneur, my father and que my ta Lord, jalousie let your couvre ma vie cover my life à partir d'aujourd'hui. Marche devant moi. Walk ahead combat of me. mes combats. Défends ma vie. Défends Defend ma famille. Défends Defend mes enfants. Defend my children. Attendez. Wait. Attendez. Wait. Avant de prier. Before we pray, je causais avec un de mes fils le matin. I was talking to one of, with my, one of my sons Et je lui demandais. In the morning and asking him, je lui disais, I was vous, telling you, mes fils, my sons, qui prenez le risque de vous révolter contre moi, to rebel against me. vous n'avez même pas encore commencé you le haven't ministère. Yet started the ministry. Vous vous mettez en danger. You put yourself in danger. Et je lui ai demandé, cite-moi une personne que tu just connais. Name one person you know, qui s'est érigé contre moi comme ennemi et dont la vie est normale aujourd'hui. Il a commencé à réfléchir, thinking, à citer. Et je commence à l'aider. On n'a pas trouvé une seule personne qui soit normale. Normal. Parce que Because il y a des épreuves que j'ai vécues. Si on vous laisse une heure dedans, If we'll left you one la house, majorité de la salle s'y va régner. La majorité. The majority of this place. Sans me détourner ni à gauche ni à droite. Even turn je suis resté serein et loyal envers ma foi. Que Dieu May God te couvre de sa jalousie. À partir d'aujourd'hui. Vous connaissez qui toi, tu avais moi depuis des années. Papa Dobby. Papa Dobby. Vous connaissez l'histoire de ce ministère. Of this On a fait l'église à Ibogo. Il y a Ibogo. un professeur là-bas qui was a, teacher that a barré la voie. Je viens avec la voiture. Il dit que l'église ne passe pas. Il est où? Not passing, way Il a construit he? sa maison là-bas. Il, Il, Il est où? Il est où? Il a abandonné sa maison. Ça fait des années. Il, Il est malade. Il cherche la santé. Hein? Éleveur. Un voisin qui a mis les photos. Il dit que je suis un secteur. On fait le crime, mais le volume. J'ai dit, papa, si vous ne savez pas bien, vous pouvez lutter contre moi. Mais pas contre le Dieu que vous voyez les gens là se rassembler, prier là. Il est dangereux. Méfiez-vous d'un peuple dont le Dieu est invisible. Méfiez-vous. Le papa n'a pas écouté. Il est mort. L'histoire de Bogo 1, on a acheté le terrain. Land, Une famille se lève. Elle nous insulte. And us, on vient expulser les gens. Je n'ai jamais parlé. Je n'ai jamais parlé. Jusqu'au jour où cette famille est venue à l'église, monter sur l'autel, arracher altar, les rideaux sur l'autel, basculer bells, les choses sur l'autel. Quand je suis arrivé, on m'a dit ça. I, I Dimanche, j'ai dit, mettez le volume que le gardien entend. J'ai maudit la famille. Je leur ai dit, à partir d'aujourd'hui, ce n'est plus contre un homme que vous luttez. C'est contre le dieu de Rema que vous luttez. Et dans cette guerre de terrain, vous la perdez. Aujourd'hui, vous avez perdu la bataille. On a annulé leur titre foncier. Et la guerre, s'ils ne la reverront plus jamais, ils l'ont perdu à jamais. Qui 
Quand j'ai présenté les émissions à Dunamis Il y a des hommes de Dieu qui faisaient la force sur la ville ci Mais qui enseignaient, vous connaissez Ils ont même dit une fois qu'ils allaient me taper Parce que j'étais contre leur doctrine de laver les femmes Tu peux être pasteur, quelqu'un vient avec sa femme, tu vas laver sa femme Mais quel droit est-ce qu'on fait ça ils m'ont insulté. Ils sont où aujourd'hui? Leurs églises sont éteintes. D'autres vendent dans les supermarchés. Non, mes amis. Mes amis. No friends. Devenons des lutteurs, Let's des bagarreurs fighters. avec Dieu. Fighters ne lutte plus avec God. les hommes. No, don't fight with La guerre des hommes, Dieu va s'en charger. Concentre-toi sur Dieu. Focus on lutte God. avec Dieu. Fight Quand Dieu God. te met dans When une situation, dis dans ton cœur, je sortirai vainqueur. Je ne le décevrai pas. C'est tout. Him. Lève ta main. Lift your hand. Dis mon père, mon père. Say my father, my oh father. Dieu. Dieu de Jacob mon père Couvre ma vie de ta jalousie Défends ma cause Délivre-moi de la main de mes ennemis Et accomplis ta promesse envers ton serviteur Ouvre la bouche et commence à crier à Dieu ce soir Baka devant ton père Baka devant le Dieu de Jacob ton Dieu Zamora wa inas drosto kofo Miramina udras pradidao Dali marutao dal faruska Radosia, and to do Shatabi Miminigosa, a revel and Gosa Vima Neta Piradiga, and Letoma La Palato Sisha Sida, and Lecota Palakia Dosala, in Tretella Drito Lomonta La Pradosa Liga, and Le Preparados Seta Lica Voshada, in La Toso Mama Netosa, Cayato Sapalakia, a La Tosha Manosa Ita Paradosa Livre Vehendo, and Le Papo Radi. Kayano sita lika paradosha di Intrete la perre kando tosha da Alla copa ratele ne mendo sia Alla tosa viva hano si jazi Ika palato Alla tosa ta Ele copa radiga Alla tosia Ila tosha Alla manto tele mende Ele copa rapalosa da Kayele mende le pe Ele perroche de le me Ele cota pala Alla toma nene no mocha ta Ika parose Fre fa hando sia karefe ele mano sita pere reteto sita di ta di ika to 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 palapa arafo valika entrete le mano sita le freve jeki ko paradida ma ele to mana na mano sha parufe lo kika lo so preferita grandosa ele prepena no sha tapa intra paluso le kapa klakosia ilivra volido eno ne mano sha Sempre per regolare, palama, candidosa, elefreto la mata la mata, marabate le dehusa, candidate le mente, elefreto per rosso taba, che le tuo sia, elefreto le cosa la mata moja. Au nom de Jésus, on a prié. Écoutez, toi qui as été considéré comme le dernier, par la parole de l'Éternel, tu deviens le premier ce soir. Ton Amen, si ne me plaît pas, le Amen, si. Donne-moi un Amen plus puissant que celui-ci. Tendez les mains vers moi, les deux mains. Je veux bénir tes mains. Je consacre tes mains à l'éternel, le Dieu de Jacob, notre Père. Je déclare et je prophétise que ta main droite est séparée de toute malédiction. Ta main gauche séparée de toute malédiction. Toute sentence de blocage. D'échec, de maladie, de limitation, de pauvreté, de mort précoce, de sorcellerie, de prison spirituelle. Je brise cette loi au nom de Jésus. Je brise cette loi au nom de Jésus. Je brise cette loi au nom puissant de Jésus. Tout talent maléfique qui t'a assujetti, tout talent spirituel que tu tiens, qui te subjugue, qui te soumet, toute personne qui bloque ta visibilité mystiquement, je la dégage de ton chemin. 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 Dis à main comme le tonnerre, ça arrive. 
Kelly. Tends ta main, tends ta main. La gloire du Dieu de Jacob est ici. En tant que serviteur du Dieu vivant, je prophétise. Tout cœur brisé dans cette salle, toute personne rejetée comme Jacob, qui n'a pas été considérée, rejetée par la famille, rejetée dans le lieu de service, méprisée, toute personne dont le nom porte la honte que le Dieu de Jacob te rencontre ce soir que le Dieu de Jacob te rencontre ce soir la honte est enlevée sur ton nom la honte est effacée de ton nom Dieu change ta honte en gloire Dieu change ta honte en gloire Dieu change ta honte en gloire reçois 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 recevez Arabato shata bala badaga le perete le mandele kato sitia parevi kato. Il y a des problèmes. There are some problems. Que même un prophète that majeur ne peut pas résoudre dans ta vie. Il faut rencontrer Dieu lui-même à Bethel. Bethel. Je crois que nous sommes à I Bethel. Bethel. Que ce problème soit that résolu. Que ce problème soit that résolu. Que ce problème soit that résolu. Je déclare au nom de Jésus. Toute difficulté que tu traverses maintenant, tu sortiras vivant et vainqueur. Je dis tu sors vivant et tu sors vainqueur. La défaite ne sera plus ton partage. La défaite ne sera plus ton partage. La honte ne sera plus ton partage. La mendicité ne sera plus ton partage. Le célibat ne sera plus ton partage. La souffrance ne sera plus ton partage. Que le Dieu de Jacob se souvienne de toi. Qui se souvient de ta maison. Qui se souvient de tes enfants à la maison. Qu'il ouvre des portes. Qu'il ouvre des portes devant ta famille. Qu'il ouvre des portes devant ta vie. La Bible dit que Jacob pleura. Et il implora sa faveur. La faveur de Dieu. La Bible dit. Que le témoignage de Dieu Est plus grand que celui des hommes Jacob a dit Si Dieu m'accepte Les hommes seront forcés de m'accepter Lorsque Dieu accepte quelqu'un Même ses ennemis seront obligés De reconnaître que Dieu l'a établi que l'acceptation de Dieu soit sur toi. Que la faveur du Dieu de Jacob descend sur toi. 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 Sur ta maison. Sur tes enfants. Sur tes activités. Dans tes affaires. Dans ton commerce. Dans ta carrière. Dans tes projets. Dans ta santé. Dans ton ministère. Sur tes enfants. La faveur de Dieu. La faveur de Dieu, la faveur de Dieu, sur ta vie, la faveur de Dieu, sur ta destinée, la faveur, la faveur, la faveur, la faveur, thank you Jesus. Vous voyez, Merci. Jacob a identifié son problème. Jacob a his problem. Il a compris qu'il était un fils de prophète. He was a son of prophet, Mais sa vie n'avait pas changé. His life never changed. Il manquait de faveur. He lacked some Il a favor. pleuré. He Il a imploré. And Une seule chose. Only one Ta thing. faveur. Your favor. Ta faveur. Your favor. Ta faveur. Your favor. Et quand sa faveur est descendue, Esaü, 
qui le cherchait pour le tuer l'a embrassé parce que la disgrâce qui était sur Jacob était partie Dieu l'avait ôté je prie et je prophétise que tout revêtement de disgrâce dans ta vie ta vie sentimentale ta vie spirituelle dans tes affaires quand la disgrâce est sur toi les gens te voient comme si tu as des excréments sur toi que la disgrâce soit ôtée de ta vie que le vêtement de disgrâce soit ôté de ta vie dans le nom de Jésus de Nazareth que la faveur de Dieu remplace ta disgrâce sur toi partout tu iras les portes vont s'ouvrir attendez, attendez attendez wait, wait Quelque chose est en train de se passer Something dans les destinées pendant que je prophétise. Je dis la vérité devant Dieu. I'm telling the truth before God. Jacob, Jacob, rejeté rejected par son père, by his father, son frère, his brother, sa famille, his family, sa belle famille, his family in law. personne ne le respectait. Nobody was respecting him. Après Bethel, After Bethel Jacob causa avec les rois. Jacob spoke with kings. Uh, Pharaon l'a invité. Pharaoh invited him. Ish. Come on. Qui pouvait oser croire Who could believe que ce jeune, this young one, un jour, this young one, rejeté, rejected, the plus méprisé la famille, the most despised one on the family, donnerait des conseils au roi shall give et prierait and shall pray pour le roi le plus puissant for the most et que son fils and his son serait le premier ministre will be the prime minister de la nation la plus puissante de son époque. Time, qui aurait cru la faveur. Favor. Quand la faveur de Dieu When descend God sur toi, favor, elle t'ouvre la porte de la royauté. Je déclare au nom de Jésus que la faveur de Dieu tombe sur toi maintenant. Que les portes des palais te soient ouvertes. Tu entreras dans les palais des rois. Tu deviendras conseiller des rois de la terre. Les portes des nations ne te seront plus jamais fermées. Elles seront ouvertes le jour. Elles seront ouvertes la nuit. Partout tu iras, la faveur t'ouvrira des opportunités. L'onction royale tombe sur ta vie. Reçois l'onction de la royauté. Reçois l'onction du roi de Jacob. Reçois la faveur du roi de Jacob. Sois un roi. Deviens un roi. Deviens un roi. Sois un roi. Sois un roi. Roi, sois une reine, partout tu iras, le règne t'accompagnera, partout tu iras, le gouvernement t'accompagnera, partout tu iras, la domination t'accompagnera, on te respectera, on prononcera ton nom avec respect, que Dieu rende ton nom grand, qui 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 rende de ton nom grand. Je me tiens comme serviteur de l'éternel. Je déclare et je prophétise. Ton nom sera prononcé avec respect. Tes enfants, leur nom seront prononcés avec respect au nom de Jésus. Tu ne peux pas mourir misérable. Tu ne peux pas. À Bethel, Dieu enlève. La disgrâce de nos vies, la disgrâce dans tous les domaines de ta vie est ôtée au nom souverain de Jésus. Je te vois en Égypte. Je te vois à Gauche. Dieu élèvera tes enfants. Ils deviendront puissants. Grâce à eux, tu verras Pharaon. Ils ne te bâtiront pas des maisons. Ils vont te bâtir toute une ville. Que Dieu visite ton économie. Que Dieu visite tes finances. Que Dieu bénisse ta poche. Tout à l'heure, je vais vous donner un signe. Tout à l'heure. Nous tous. All of us. Dans vos téléphones. Je vais vous donner un signe prophétique. Tout à l'heure. Tout à l'heure, je vais te donner un signe pour que tu crois que ton Dieu marche désormais devant toi. 
Si quelqu'un se lève contre ta vie, il est mort. He is dead. Le Amen ne me plaît pas encore. Si quelqu'un conspire If somebody contre ta vie, against contre tes enfants, against your children, il est dead man. No more. Il est fini. He is il finished. est complètement He is fini. Finished. Dis Seigneur ta faveur. Say, Lord, your favor. Ta faveur. Your favor. Le mépris s'arrête aujourd'hui de ta vie. Le mépris qui ta vie. Le mépris. J'ai dit le mépris qui ta vie. Je veux prophétiser sur mes filles. Et je veux prophétiser sur mes Can filles. I over my La disgrâce sentimentale vous quitte. Ça sort de ta vie. It is taken away of your life. Ton honneur your est rétabli honor. devant le Dieu de Jacob ce matin. Est-ce qu'il y a une femme dans cette salle? Est-ce qu'il y a une femme qui me suit en direct? Où est la caméra? Toute femme qui me regarde. Femme, femme. Ainsi parle l'éternel des armées. Le Dieu de Jacob. Jette la disgrâce de ta vie. Jette la disgrâce sentimentale dans ta vie. Au nom souverain de Jésus de Nazareth. Écoutez la parole de l'éternel. L'honneur est rétabli sur ton nom, femme. Les hommes vont te respecter. Ta valeur est rétablie dans le nom précieux et souverain de Jésus. Les hommes auront peur de s'approcher de toi-même pour te draguer. On ne demandera pas seulement ta main. On demandera même tes pieds. Reçois la faveur de Dieu dans ta vie sentimentale. Reçois la faveur, la faveur, la faveur, la faveur. La faveur. La faveur financière. Je libère tes millions qui ont été arrêtés dans la sorcellerie. Je libère tes millions. Je libère ta destinée financière. Que le Dieu de Jacob te touche. Que le Dieu de Jacob touche ta poche. Qu'il touche ton porte-monnaie. Qu'il touche ton compte bancaire. Je prophétise sur les hommes de Dieu. Les finances de ton ministère sont libérées. Les finances de ton ministère sont libérées. Les finances de ton ministère sont libérées. Les finances dans ton ministère sont Libéré! Samir Oudaou, Samora Medaou Dalosna. Écoutez, Listen. avant la fin de ce mois, the the Dieu te surprendra. Toi-même, tu ne vas pas te you reconnaître. Toi-même, d'abord. La première personne person à ne pas te reconnaître, ça sera toi-même. Le christianisme de la honte est fini. Nous sommes la lumière du monde. À partir d'aujourd'hui, nous brillons. Dans tous les domaines, nous brillons. Nos enfants brillent. Partout tu seras, on ne te cachera plus. On ne cachera pas ta lumière. À partir d'aujourd'hui, je te vois briller. I see you shining. Ton ministère brille. Your ministry shines. Tes affaires brillent. Your business are Tes projets brillent. Your projects Tes are entreprises shining. brillent. Your companies are shining. Dans le nom puissant et souverain In de Jésus de Nazareth. Of Jesus of Nazareth. Dis à ton voisin. Tell your neighbor. Le Dieu de Jacob est mon Dieu. The God of Jacob is my God. Jesus. Est-ce que quelqu'un sent quelque chose ce soir dans sa vie? Je libère cette dernière prophétie. Lorsque Jacob a fini, il a continué son voyage. Quelques années plus tard, il est revenu. Et il a prié. And he prayed. Cette fois, il ne pleurait plus. This on, he wasn't il rendait des actions de grâce. Et il a dit à Dieu, and he told God, Seigneur, Lord, quand j'étais venu ici, when I came here, je n'avais que pour richesse I have as a world, mon bâton. My rod. Mais me voici. But here I am. Je suis revenu. I came back. Je suis tellement riche I'm so much wealthy, que j'ai divisé ma richesse en deux camps. My wealth in two camps. Oh. L'allée 
they go, eh? ne sera pas le retour. Ton retour sera différent de l'aller. Je prophétise au nom souverain de Jésus. Dieu multiplie sa bénédiction sur ta vie. Regardez, écoutez. Listen. Listen. Écoutez-moi. Listen to me. Listen to me. It is not a message. It is a prophecy. Il y a des gens There are people qui pensent que comme ils ont réussi, as they succeeded, toi et moi, you and I, nous on ne peut pas réussir. We can't on est, succeed. Nous on est fait no, we were pour observer to observe le succès et les richesses des autres. The world and success of all et Jésus était sûr was sure que Jacob, Jacob qui était toujours à la maison was always at home, allait finir derrière les marmites. Et Jacob But Jacob est devenu plus riche, had become plus more puissant wealthy, more powerful. que Jésus. Sur tous les plans, sur le plan spirituel, sur le plan de la richesse, sur le plan politique, sur le plan, le plan des relations, le plan de la renommée. Il est devenu plus grand que Jésus. On est d'accord. Ta fin sera différente de ton début. Ton retour Your return sera différent de ton aller. La Bible dit ceci. La says, fin d'une chose vaut mieux is que son commencement. Than its Je déclare au nom de I Jésus. Ton retour sera glorieux. Your return shall be glorious. Ton retour sera glorieux. Your return shall be glorious. Ton retour sera glorieux. Your return shall be glorious. Ton retour sera glorieux. Your return shall be glorious. Dans le nom souverain de Jésus. In the sovereign name of Jesus. Beaucoup de gens t'ont dévancé. Ce n'est pas un problème. It is not a problem. Beaucoup sont riches. Many are wealthy. Il n'y a pas de problème. There is no problem. Beaucoup se sont mariés avant. Many got married On n'a aucun you. problème. We have no Beaucoup ont commencé le ministère avant toi. The Ça ne fait pas you. de problème. There is no problem. Quand on tourne Viendra. When your turn will on come, oubliera tout ce qui est avant toi. All those who went ahead of you. Est-ce que quelqu'un reçoit cette prophétie? Is somebody receiving this prophecy? Lorsque ton tour arrivera, When your turn will on come, ne parlera plus de ceux qui t'ont no précédé. Précédé. On ne parlera que de toi. No de ce que ton Dieu a fait. De toi, de ce que ton Dieu a fait. Dis mon père, mon père. Say my father, my oh Dieu. Oh God. Que mon retour soit glorieux. Be glorious. Vous savez, you know, il y a des gens. There are people, on a entendu que tu es parti. They heard you left. On attend quand tu vas revenir. And we expect you to on come. va dire, ah, ah, elle est en train de revenir. Uh, she is coming back. Et on va demander, and we, they will elle vient sur la moto, sur le is taxi. She coming on, the bike or in the taxi? on dira qui? And they say who? On dit, mais elle non. But her, no? Et les gens vont dire, mais vraiment, il y a des gens qui ont fou ici. Tu sais même ce que la you fille est devenue. That, that tu sais become. que la femme est devenue. Do you know what that Donc tu n'as pas become. appris ce que son Dieu a fait pour lui. Je me tiens sur le manteau de Dieu dans la vie de mon Père. Je prophétise avec autorité et puissance. Toutes les portes que tes ennemis ont fermées dans ta vie, elles s'ouvrent ce matin au nom de Jésus-Christ. Pendant que tu quittes cette salle, je prophétise par le Dieu de mon Père que tes ennemis vont manger la poussière de tes pas au nom de Jésus. Tes ennemis mangeront de leur chair au nom de Jésus-Christ. Tes ennemis boiront de leur sang au nom de Jésus-Christ. Ceux qui t'ont méprisé hier, ils vont te supplier pour la gloire de Dieu dans ta vie au nom de Jésus. Là où la disgrâce était dans ta vie hier, je prophétise par le manteau de Dieu dans la vie de mon Père. Que la grâce revienne dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Là où les hommes t'ont méprisé hier, je déclare que les hommes vont t'honorer au nom de Jésus-Christ. Là où les hommes t'ont rejeté hier, je déclare que les hommes vont t'honorer au nom de Jésus-Christ. Là où les hommes ont déclaré que tu ne seras rien. Je me tiens sur l'alliance de Dieu dans la vie de mon Père. Et je prophétise dans ta vie. Que tu seras au-dessus de au nom de Jésus-Christ. Ceux qui t'ont méprisé hier, ils vont te célébrer au nom de Jésus-Christ. Parce que la gloire du Dieu de mon Père te localise ce matin. Parce que sa faveur te localise ce matin. Je déclare que tes ennemis deviendront tes esclaves au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui t'ont insulté hier, ils vont te tarir des éloges au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui ont dit que tes enfants ne vont pas réussir, je prophétise par le redoutable manteau que tu as donné à mon Père, par l'autorité et la puissance qui est dans le Jésus-Christ. Tes enfants seront les rois de tes ennemis au nom de Jésus. Je déclare sur ta vie et sur ta famille, là où ta famille n'a pas pu franchir les limites, je prophétise que tu seras la première personne à franchir ces limites au nom de Jésus. Je déclare dans ta famille, si personne n'a jamais voyagé, 
je me tiens sur l'alliance de Dieu dans la vie de mon père. Et je prophétise. Toi et tes enfants, toi et ta famille, toi et ta maison, toi et ton village, à cause de ta présence ce soir ici, vous allez voyager au nom de Jésus. Je prophétise. Que les portes des nations s'ouvrent dans ta vie au nom de Jésus. Que les portes des nations s'ouvrent dans ta vie au nom de Jésus. Je déclare, si dans ta famille, il n'y a jamais eu de mariage, je prophétise que ton mariage ne fera pas parler ta famille. Elle ne fera pas parler ton village. Elle ne fera pas parler ton quartier. Mais ton mariage fera parler ta nation au nom de Jésus. Je déclare dans ta vie ce matin, par l'autorité suprême qui est donnée à mon Père, et par la puissance et l'autorité qui est dans le nom de Jésus-Christ, le Dieu que mon Père sait lui et joue, là où les hommes ont fermé les portes, là où les hommes ont barricadé les portes, là où les hommes ont mis des cadenas, je déclare maintenant, parce que c'est la nuit des portes ouvertes, je te donne la clé de ta destinée au nom de Jésus. Je te donne la clé de la destinée de ta famille au nom de Jésus. Les portes de ta vie s'ouvrent au nom de Jésus. Les portes de ta famille s'ouvrent au nom de Jésus. Tu dis cette fois même comme le tonnerre c'est scellé. Est-ce qu'on peut célébrer Est-ce que tu peux célébrer toi qui es connecté en direct, célèbre Jésus. Parce que les portes sont ouvertes devant toi. Les portes sont ouvertes, ouvertes, ouvertes. Ouvertes, 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 ouvertes. Elles s'ouvrent, elles se multiplient, elles s'ouvrent. À cause de l'alliance du Dieu de Jacob sur ta vie. Opportunité et richesse sur ta vie au nom de Jésus. Qui croit que cette parole est sur sa vie, une alliance éternelle